Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du coiffeur de roi et de la nostalgie de beau passé. Sa boutique donne sur la rue Arrachit, la rue la plus prestigieuse de Bagdad au passé. Encore, quand il n'a pas de clients, il s'assied devant sa boutique, profitant du soleil qui frappe son corps à sa poitrine pour refléter l'éclat de sa tenue élégante, sa large cravate, sa chemise ample et son sourire calme. Regardons les voitures passées devant lui, échangeant les bonjour avec les connaissances. J'aime me faire coiffer chez lui. Quand on rentre dans sa boutique, on rentre dans un grand album de vieilles photos, de photos accrochées sur les murs de sa boutique. La plupart d'entre elles appartiennent à l'époque royale. Juste quelques pas et on rentre dans un grand monde étrange et beau, de roi et de sa gloire. Que c'est beau quand il parle de roi et de la monarchie. Il vous fait partir avec lui à ses vieux souvenirs, quand il était jeune et au sommet de sa gloire. Là, je ne parle pas de roi, mais plutôt du coiffeur. Elle fait parler ses images avec sa voix, et toutes les colères de spectre solaire descendent sur vous. Vous vivez dans une séance de coupe de cheveux avec de superbes images en mouvement. Le roi marche parmi la foule applaudissant, le prince, l'oncle de prince, le chauffeur de roi, la voiture de roi etc. avec les vieux vocabulaires qu'il maîtrise encore couramment. Ce qui est particulier, c'est quand il parle sur un sujet, il s'arrête un moment pour dire « Ah, en fait, je ne peux pas te dire. » Comme s'il voulait dire qu'il y a des choses qui sont considérées comme classifiées, bien que des siècles et des époques se sont passées, et que la monarchie est devenue dans les pages jaunies de vieux livres avec ses bons et mauvais moments. Mais lui, elle vient encore dans cette époque. Et pour lui tout ce temps écoulé ne pose pas d'obstacle. Nostalgie de passé. Il semble que beaucoup d'entre nous ont de la nostalgie de passé. Certains avec modération et d'autres avec accès. Et tellement qu'il y vit cœur et âme. Comme si le passé était plus qu'un simple souvenir passager. Comme si ces rois et princes étaient des anges. Quand je reviens au livre, je trouve que c'était tout simplement une époque ancienne. Ayant ses aspects positifs et négatifs. Ah elle suit toujours l'ancienne méthode de coiffure. Il asperge de l'eau sur la tête, de sorte qu'on a parfois l'impression qu'il a plu. Au puis, il tourne mes cheveux pour les rendre dociles sous ses mains. Et il continue. Il garde encore les vieux outils qui ont disparu de la table des coiffeurs. Je reviens aux photos. Pour quelqu'un comme moi, ces images sur les murs restent des photos. Et elles ne peuvent pas en aucun cas nous transférer dans un autre monde. Mais pour lui... Elles sont le moyen de communication avec l'autre monde, avec ce monde merveilleux auquel il appartient encore. Elle vit parmi les images de cette époque, parmi les livres de cette époque. Mais pourquoi devrions-nous fuir notre temps et notre réalité Je ne sais pas si cette méthode était vraiment pratique. En général, à vrai dire, de nombreux journalistes en haut des entretiens avec notre barbier bien-aimé. Et il garde ses coupures de journaux et photos des interviews dans sa boutique. Quand il parle, le roi est passé par là, alors qu'il était dans sa voiture. J'aime beaucoup sa manière de s'exprimer en parlant des rois. Le roi est passé par là en conduisant sa voiture, telle marque. La coiffure de roi, je suis allé au palais de roi ce jour-là. En compagnie était le palais de roi et il portait une cravate de telle colère, son parfum, l'étiquette de roi. Et ainsi, je me trouve glissé avec lui dans ces mondes royaux. Comme si un coup d'air frais venait de me rafraîchir dans un mois chaud de juillet. Et puis je me ravise. Ce n'est qu'une époque passée et que nous nous déplaçons entre les temps. Les temps passent et les historiens notent. Le coiffeur droit est un de nombreux cas auxquels je suis confronté. Un cas qui ne cesse de comparer entre le présent et le passé. Une situation par situation, événement par événement. Un cas que je trouve emmené présent et chez beaucoup de gens, la nostalgie de passé, au point de la réincarnation. Peut-être avons-nous besoin d'un monde utopique et idéal, avec lequel nous communiquons au moins, puisqu'on ne peut pas y vivre, à nous fermons les yeux sur tous ces aspects négatifs. C'est peut-être juste un beau jour, comme si on montait ses rangs de cheveux de manège, pour vivre un état psychologique confortable, parfois. Le beau monde n'existe que dans l'imagination. Si c'était une illusion, il y a entre nous des gens qui ne peuvent pas l'abandonner. Il est agréable d'emprunter un chemin brumeux qui nous donne un sentiment de réconfort 
et de tranquillité. En dehors du cadre de temps, il y a des mondes plus beaux que ceux dans lesquels nous vivons. Soudain, elle me dit « Naïman ». Un signe pour me dire que la session de coiffure est terminée. C'est fini. Et je sors de la boîte à merveille pour retourner dans mon vrai monde. Le monde dont je me suis séparé pendant un moment pour y revenir directement. Courir avec ses airs et son rythme rapide et ses coups la poussière de mes rêveries auxquelles j'adore revenir avec le barbier de roi. Merci et vive le roi.